Cześć, witamy na kolejnej wędrówce polskim szlakiem długodystansowym. Jest ze mną Michał Szekspil. Być może będzie jeszcze więcej ludzi. Liczymy. Liczymy, Liczymy na to. I jesteśmy w Konarzynach. Tutaj zaczyna się znakowany kolorem niebieskim szlak Brdy. E, tam jest kropeczka na słupie, na latarni. Byliśmy już dzisiaj w trzech różnych konarzynach i to nie były te właściwe konarzyny. Okazało się, że na Kaszubach jest dużo konarzyn. No i będziemy wędrowali z Kaszub do, do, na Kujawy, do Bydgoszczy. Na Kujawy, do Bydgoszczy, tak jest. Szlak ma 162 km nominalnie. Prawdopodobnie wyjdzie nam trochę więcej. Zobaczymy, mamy problem, bo jest po drodze prom który już nie kursuje od niedzieli, a dziś jest środa. O tym nie wiedziałem. <laughs> nie mówiłam Ci na wszelki wypadek, ale mam telefon do Bosmana w niedalekiej wsi, do którego będziemy dzwonić i może się uda. Może się uda załatwić przeprawę. Mamy też sporo szczęścia do pogody, bo lało właściwie odkąd wyjechaliśmy z Gdyni. I jak tutaj przyjechaliśmy dosłownie 3 minuty przed przyjazdem do Konarzyn, przestało padać, teraz chyba nawet wychodzi słońce. Także jesteśmy dobrymi. I jest dobrze. Zostańcie z nami. Pierwszy dzień upłynął bardzo przyjemnie, był co prawda pochmurny, ale w końcu nie padało dopiero jak przyszliśmy na biwak 25 minut po tym jak rozbiliśmy namioty zaczęło padać i padało w nocy namioty mokre, nie? Mokre, śpiwory wilgotne, las mokry, no tak, do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić, to prawda. Znaleźliśmy fajne miejsce już po ciemku, z czołówkami. Wyszliśmy z Parku Narodowego Bory Tucholskie, żeby nie robić obciachu. I jesteśmy w takich neutralnych krzakach, więc raczej spokojne miejsce, grzybiarzy jeszcze nie ma. No i zaraz rozpoczynamy drugi dzień wędrówki. Zaraz na wyjściu z Parku Narodowego Borów Tucholskich w miejscowości Owing znaleźliśmy źródło świetnej wody. Ze zbocza skarpy, z jakiejś podskórnej żyły, wypływa czyściusieńka struga, która ma dosłownie 40 metrów do jeziora. Woda jest czyściusieńka, pachnie świetnie, jest zimna i doskonale smakuje.
A teraz mamy grzybki. Ładne, nieduże podgrzybki. Elegancja. Wieczorem je sobie usmażymy na masełku. Szlak nie przestaje być zachwycający, jest naprawdę przyjemny. Teraz jesteśmy na takim dzikim odcinku nad jeziorem Drzewicz i co się rzadko w Polsce zdarza, w sumie i nieczęsto na szlakach górskich, a na szlakach nizinnych to naprawdę bardzo rzadko. Szlak jest ścieżką. O, piękna ścieżynka. Z prawej strony las, z lewej strony jezioro. Bardzo cicho. Pokrzykują żurawie, od czasu do czasu łabędź się odezwie. Widzieliśmy zwierzynę. Wiewiórkę. Wiewiórkę. Tak, ze zwierzyny kopytnej na razie nic. Widzieliśmy ślady jelenia i dzików. Jest też coś tu jest. Bory tucholskie. Bardzo fajne. No i pełno grzybów. Mam już całą klapę. Chyba nie, nie da rady pokazać. Myślę, że nie będzie widać. Ale, ale mam już o, dużo. Dowód. O. Proszę, grzyb jest. Jest grzyb. Będziemy mieli grzybową na obiad. No, szykuje się dobra kolacja. Ale do obiadu jeszcze daleko, bo jeszcze mamy z 18 km. Jeszcze kawałek. <laughs> nie brakuje też fajnych miejsc nad jeziorem. Taki biwaczek z miejscem na ognisko, na cypelku. Po drugiej stronie jeziora środek wypoczynkowy, ale to nie szkodzi. Wędrujemy dalej. Właśnie przeszliśmy przez Brdę w miejscowości Mencikał. Już tu kiedyś byłam. Widzieliście to w relacjach ze szlaku Kaszubskiego. W 2016 tu byliśmy. I teraz chwilowo jesteśmy w Wspólnie z tym szlakiem tu jest e, fajna dosyć e, tablica z e, informacjami o historii e, Mencikała, choć są tu straszne głupstwa napisane między innymi, że pierwsi Słowianie pojawili się tu 2000 lat przed naszą erą. To pole, pomyłka zaledwie o 2500 lat. No trudno, ale jest e, napisane, że wzdłuż Brdy, tam gdzie wędrowaliśmy, między innymi znaleziono 12 stanowisk e, paleolitycznych, no i znaleziono tam narzędzia skrzemienia pomorskiego i ci paleolityczni łowcy sobie tutaj coś polowali, coś łowili w tej rzece, więc klimatycznie się zrobiło. My też dziś liczymy na jakiś fajny biwak, ale wciąż jest on trochę oddalony. I jesteśmy teraz w miejscu, gdzie parę lat temu przeszła ta straszliwa wichura i gdzie zmiotło tak wielką ilość lasu i rzeczywiście jest tu kompletnie pusto. Całe połacie są tylko takich małych brzuzek, od czasu do czasu jakaś wysepka sosen, a tutaj mijamy gospodarstwo, które kiedyś było w lesie. No i widać, że dom drewniany ma bardzo nowy dach, 
no to znaczy, że stracił go w czasie tej wichury. Świerk stracił czubek, tylko brzoza została. Dobiliśmy na nocleg. Dzisiaj oficjalne pole namiotowe. Minęliśmy rytel, zrobiliśmy tam zakupy, no i zrobiło się ciemno. E, w tej sytuacji, jak już sklepaliśmy asfalt na jakieś pół kilometra, no to jak zobaczyliśmy, że tu jest pole namiotowe, takie normalne, no to stwierdziliśmy, że zobaczymy jak to wygląda i całkiem nieźle wygląda. Jest kilka wiatek i rozbiliśmy namioty tuż obok wiaty, pod drzewem. Bo jakoś tak chyba będzie rano straszna mgła i od rzeki będzie ciągnęło, więc stwierdziłam, że też rozbiję namiot. Może podeschnie. Ha, ha, ha. No i teraz robimy kolację. Możecie zobaczyć, co tu jest. Przede wszystkim są grzyby. Nakroiliśmy tych wszystkich grzybów. I tutaj będzie... Hmm, hmm. Kaszotu z grzybami i cebulką. W składzie nie ma grzybów. No tak. Ja nie wiem, czy w mojej zupce Nora tutaj znajdują się grzyby. Nie sprawdzałam. No i tak to po prostu już jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Troszkę, troszkę chłodno dziś. Nie chce mi się wstać. Nad rzeką tuman mgły. No ale słoneczko już wstaje, więc może się ogrzeje. Noc była taka, no. Jeszcze okej, okay, jeszcze okej. Okay. Ale prognoza mówi coś o dwóch stopniach powyżej zera. No tak, ale trafienie tutaj po tej ścieżce, po ciemaku, to trochę, trochę fart. Słońce wyszło, jest nieco cieplej, a za mną już nie jeden kolega, ale dwóch. Wycieczka się zdążyła powiększyć. Do, doszedł do nas z Rytla Andrzej. Dobry. No więc jest nas już więcej i więcej ludzi do zbierania grzybów. Michał tam klęczy i wybiera pod grzybki. Ledwo zaczęliśmy, jest znowu masa grzybów. Mam jeszcze pół kostki masła, więc jak najbardziej gdzieś na kolację też będą grzyby. Albo następny sklep to dopiero będzie jutro wieczorem. Jest 60 km szlaku bez sklepu, uwaga na to. A potem jest niedziela, ale w Koronowie ma być żabka, więc jesteśmy zabezpieczeni. Ale na wszelki wypadek jak najwięcej grzybków chcemy pozyskać. Masz go? Mam, mam. <laughs> Trzymam, wyrywa się, ucieka! Mam dla Was podpowiedź, jeżeli chodzi o zdobywanie wody w miejscowości Wozi Woda, jest nadleśnictwo, jest tu zielona szkoła w ogóle. No i woda znajduje się w takich umywaleczkach fajnych tutaj. Na razie jest październik i jest niezakręcona, pewnie na zimę zakręcą, ale w sezonie możecie się tutaj udać. To jest zaraz przy szlaku, który jest tam.
jest chłodno. Minus 3. Na namiocie jest lód. To znaczy, że w nocy było poniżej zera. Poza tym przepięknie. Znaleźliśmy ładne miejsce w takim kręgu, w kępie jałowców. I spędziliśmy tutaj bardzo spokojną noc. W tamtym namiocie też jest kosiliska. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, tak. Zaiste bardzo miła noc. Choć były przymrozki, jak Michał zdążył zauważyć. Teraz czas na śniadanie. No właśnie. Kawusia i burger z serkiem. Na drzewie obok widzimy ślad spałowania, czyli tak zwaną spałę żywiczarską. Popularny sposób pozyskiwania żywic dla przemysłu chemicznego, zaniechany w latach 90. ze względu na rozwój sztucznych żywic syntetycznych. Niewiele już takich drzew zostało, większość została wycięta, natomiast te, które no, w jakiś sposobem leśnik ocalił, noszą jeszcze ślady takiego dość barbarzyńskiego traktowania. Pole namiotowe świt nad rzeką Brdą, tam jest most, tu jest pole i tu jest budynek z toaletami i tutaj na zewnątrz znowu jest miejsce, w którym można nabrać wody, więc weźcie to pod uwagę. A tu mamy jeszcze jeden ciekawy znak, a co ciekawe piekło i niebo zmierzają w tą samą stronę. Na razie nie wiadomo co z niebem, ale piekło już znaleźliśmy. To jest właśnie piekło, to bystrze. Właściwie próg rzeczny, naturalny próg rzeczny, ukształtowany z polodowcowych głazów, których jest tutaj cała grupa usiany. Jest też nimi las, może nie jest ich bardzo dużo, ale trochę widać. No i one się też znajdują w rzece. No i w dawnych czasach, kiedy brdą sprawia, spławiano drewno, z tutejszych lasów, no to lisakom sprawiało to pewną trudność i dlatego właśnie nazwano to miejsce piekłem. No tutaj właśnie leżą takie głazy. A tutaj mamy relikt sprzed epoki lodowcowej. Człowiek nadrzewny. Tutaj mamy nową metodę znakowania. Na tym słupku są dwa białe paski bez niebieskiego paska. A tutaj mamy niebieski pasek, a raczej strzałkę, bez białych pasków. No to teraz jakaś no nowa metoda. Co sądzicie o tej nowej metodzie? Można ją przeoczyć. Zdecydowanie. E, tak jak my przed chwilą przeoczyliśmy. Dokładnie.
Он уже сказал сразу фаерстарт ребята, друзья. Mieliśmy cudowny biwak nad jeziorkiem w lesie, mieliśmy ciepłe ognisko. Znowu było chłodno w nocy i jest teraz równie chłodny poranek, jest naprawdę cudownie. Jesteśmy już nad jeziorem Koronowskim, które jest zaporą na Brdzie. No i stoimy i robimy zdjęcia, bo jest tak fenomenalnie pięknie. Mgiełka, lustro jeziora, niezmarszczone jeszcze rybak na tym jeziorze. No i będziemy próbować przeprawić się na drugą stronę, bo prom, e, który kursuje tylko w sezonie letnim, właśnie już nie kursuje. I musimy znaleźć kogoś, kto nas przewiezie na drugą stronę. Jeżeli to się nie uda, będziemy musieli iść szlakiem żółtym trochę dookoła. No jest prom. Piękny prom. E, tylko pusty prom. I nie ma tu żywego ducha, więc będziemy szukać dalej. Ale miejsce jest śliczne. No i udało się, zawołaliśmy do rybaków po drugiej stronie jeziora, no i udały się pertraktacje i zaraz zabiorą nas na przystań po drugiej stronie. Super! Bardzo dziękujemy. Żaden problem. I tak tu pływamy. Na radę wejść na ten pomost? Przychodzicie w piątek? Żeby tutaj? No. My tu mieszkamy A. blisko, ale... Jeśli tutaj. Nie mamy, no wiecie, to jesteście? To, okay. Miłej to niedzieli! Dziękujemy, 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 dziękujemy bardzo! W lewo i po... pójdziecie w prawo, jak droga będzie taki parking, będzie samochód tam jeden, dwa może będzie stał, to pójdziecie sobie w prawą stronę do asfaltu i już ten do Koronowa tam swobodnie... A jak pani się Dobrze. nazywa, żebyśmy wiedzieli? Agnieszka Zebra Dziadek. Tak. Dobra, pani Zebra. Dobra. Pani Zebra. Jak się wpisze na YouTube Agnieszka Zebra Dziadek, nie da się pomylić. Dobrze, dobra. Dobra. na razie. Jesteśmy w Koronowie, który jest nadspodziewanie śliczny. Ma piękny rynek, jest też stary kościół. No i miasto założone w XIV wieku, więc całkiem stare i fajne. Mnóstwo starych kamienic. Tutaj mamy urząd miasta. Tak to wygląda z dalszej perspektywy. I ten fenomenalny dom towarowy z PRL-u. No, super! Zrobiliśmy zakupy w Żabce, bo dziś niedziela i tylko Żabka. Myśleliśmy, że jest otwarta, okazało się, że jeszcze jest tam drugi sklep, który jest otwarty, no ale już za późno. I tak to wygląda. Tutaj jest wersja keto. Filet z makreli w oleju. No, ładnie, ładnie. Szczyczka czadara. Twarożek oliwki. No i kawa. I kawa. No a tutaj jest raczej wersja karbo, no to jest moje, no różne tam serki, dużo słodyczy, a nie tak znowu strasznie dużo kanapki będą z pastą łososiową, banan, kupiłam czos, so, czosnkowy sos do sera żółtego, no i mam chyba trochę za dużo jedzenia, ale tak tu jest przyjemnie, że posiedzimy i zjemy. Jesteśmy cały czas w Koronowie i musieliśmy wspomnieć o tym fantastycznym kościele ze względu na to, że jest pod wezwaniem świętego Andrzeja. Tutaj stała kiedyś średniowieczna drewniana budowla, którą zastąpiono czymś takim. Jest to twór już barokowy, bo z XVI wieku, ale próbowano tutaj nawiązać troszeczkę do gotyku, więc mamy tutaj taki eklektyzm. A tu był kiedyś stary niemiecki napis, który po wojnie został przerobiony na polski. Trochę podobna czcionka, ale nie taka sama i ten spod spodu jeszcze widać. 
piękne budynki w Koronowie, tutaj taki e, obok którego jest stara rzeźnia. Idziemy sobie przez las, jest przyjemnie, ładny las, ale niestety była dziś niedziela i byli tu grzybiarze i rowerzyści i jeszcze inni różni ludzie, może i piesi. No i coś tak obrzydliwego zostawić w lesie to jest no naprawdę paczka po, po tym papierze i to na papieru i zrobić to na środku ulicy, znaczy drogi leśnej. Trzeba być kompletnym idiotą i degeneratem. No jakiś pechowy ciąg, bo tu mamy znak szlaku, świeży, bo szlak był wyznakowany bardzo niedawno, w 2019 roku odświeżony, no ale tego znaku już nie ma i dalsze też się zdematerializowały. Przyjemny wieczór, siedzimy sobie przy ognisku. Mamy kiełbaski. To jest moja kiełbaska. Przyozdobiłam ją musztardą oraz zebranymi świeżymi jagodami jałowca. Bardzo aromatyczna. Pakujemy się już, to pewnie była już nasza ostatnia noc na szlaku, jeszcze nie wiemy tego na 100%, ale prawie na 100. Namioty zwinięte i teraz bierzemy się za uporządkowanie naszego paleniska. Tutaj wczoraj było nasze ognisko, o, a za chwilę nie będzie po nim śladu. Oczywiście stosujemy leave no trace. Ognisko było wykopane w takim dołku, dokopaliśmy się do piasku e, tak, żeby ognisko nie, nie było na próchnicy, było na gołym tym piachu, w związku z tym było bezpieczne, odczekaliśmy aż e, os, staną same węgielki, zalaliśmy, a teraz e, z powrotem piasek, z powrotem próchnica do tego dołka, na wierzch mech, kilka gałęzi. I nie będzie śladu, to znaczy będzie mały ślad, ale on niedługo zniknie. Stacja Bydgoszcz Leśna. Tutaj niestety Michał opuszcza wycieczkę, bo śpieszy się na pociąg, który zatrzymuje się też na tej stacji. 
No właściwie tylko na tej. No właściwie tylko na tej, więc to jest ostatni niebieski znak, który robimy razem, a do końca szlaku, do tropeczki idziemy już tylko z Andrzejem do Bydgoszczy Brdy Ujścia. Tutaj jest właśnie Bydgoszcz Leśna. Leśna. Jak było na szlaku? Przepięknie. To był najpiękniejszy szlak, na jakim byłem z Agnieszką i naprawdę serdecznie, serdecznie polecam. Jeszcze chwila i mamy ją. Jest tu kropeczka szlakowa. Zachodzi słoneczko. Niestety nie widać Wisły ani Brdy, a tutaj właśnie jest ujście Brdy. Tam za nami trochę jaśniej, może jest tak widać, że jest trochę więcej przestrzeni. No to tam właśnie Brda uchodzi do Wisły i to jest koniec Brdy i to jest koniec szlaku. Mogę więc powiedzieć, że przeszłam swój 20 szlak długodystansowy w Polsce powyżej 100 km, 162 Twierdzi Pomorskie, 159 Kujawsko-Pomorskie. Co powiemy o szlaku? Był fenomenalny. Z asfaltu to może było z, nie wiem, 7 km i to większość hmm. Bydgoszczy właśnie. Cały czas lasy, cały czas bra, rzeka, no i jeziora. Czysto, cudownie lasy, przefajne. Szlak jest świetnie oznakowany, odświeżony, bardzo mało miejsc, w których trzeba się posłużyć jakąś nawigacją. No i ostrzegam Was, że mapy CZ nie pokrywają się z, z oznakowaniem w terenie, więc to tylko tak orientacyjnie działa. No i co? Jak... Zdecydowanie warto, tak, tak. Ale jesień, nie padało te kolory... Tak, tak, no trafiło nam się, tak. Tak, nie, pogoda była super. Nie, nie padało, tylko było zimno, no, zimne noce i zimne. Szczególnie dzisiaj. Ja, dzisiaj to już całkiem zimno, więc się cieszymy, że to już koniec i do zobaczenia na następnym szlaku. Cześć. Pa. Mała edycja jeszcze na koniec. Znaleźliśmy wodę. To nie jest brda, to jest trochę brdy. Woda z brdy. Po prostu, jak to się nazywa? Tor regatowy. Tor regatowy, na którym można sobie popływać. I jest tutaj śluza, która nazywa się brdy ujście i część wody z brdy pewnie tam właśnie przepływa, a z drugiej strony sztucznej wyspy jest reszta brdy no i ona potem kawałek na północ dopiero wpływa do Wisły niestety szlak się tam nie kontynuuje może będę wnioskować, żeby to zmienić, bo fajnie byłoby zobaczyć tą końcówkę choć w początku brdy też się nie widzi w konarzynach się ona nie zaczyna, ale mniejsza z tym piękny zachód słońca to już teraz naprawdę do zobaczenia